கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி மெயின்ஸ்க்கு வந்து சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயின்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்து மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் வந்து கற்றுக்க முடியாது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதின என்னோடய ஆன்சர் ஷீட்டையும் நான் மெயின்ஸில் எழுதின ஆன்சர் ஷீட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக சம்மந்தமே இருக்காது எனக்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்படி எழுதிட்டு எப்படி நம்ம இப்படி வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் எனக்கு எவ்வளோ வேர்ட் லிமிட்டில் எழுதணும் இப்போது சில டைம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தெரியாத கேள்விகள் வந்து இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை ஸ்கீம் கேட்டிருப்பாங்க இதை இந்த வாட்டி அது ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கீமோ மிஷனோ ஏதோ ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு எனக்கு அதை நான் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது ஆனால் நான் ட்ரைபல் டாபிக் படிச்சிருந்தேன் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கீமில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சோர்சஸ் வந்து நிறைய தேடி போகக்கூடாது இப்போ வந்து சமச்சீர்லேயே கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம சமச்சீரை படிச்சுட்டு போயிடும் இப்போ சமச்சீரில் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம தேடி படிக்கும் போது தான் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின்ஸில் வந்து பேப்பர் ஒன் அப்போது ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேப்பர் வந்து லேட்டாக கொடுத்தாங்க நிறைய சென்டர்ஸில் வந்து அது நடந்துருந்தது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் ஆகலை மூணு மணி நேரம் தான் எழுதுவோம் அப்போ இருந்தால் தான் நம்ம பேப்பர் முடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கே வந்து ப்ரிப்பேர் ஆனதுனால திடீர்னு டூ சிலபஸில் ஃபஸ்ட் டாபிக் நோட்ஸ் செகண்ட் டாபிக் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி டாபிக் வைஸ் தான் நம்ம வந்து மெயின்ஸ் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன இன்னொன்று அந்த மேப் வரைய முடியாமல் ஒரு ஹாஃப் பேஜ் எனக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் அடுத்து வந்து மிச்சம் ரெண்டு பேஜ் ஃபில் பண்ணாலே போதும் ஸோ எனக்கு டைமும் வந்து மிச்சம் அட் த சேம் டைம் இருக்க முடியாது ஸோ அது அவங்க அவங்களுக்கு மேபி அது பாசிபிளாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அது பாசிபிளாக இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து பிளைண்டாக வந்து நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி காட்டுமன்னார் கோயில் யூத் பேப்பர் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் தீபிகா நான் இந்த இயர் நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னோடய செகண்ட் அட்டம்ப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ரேங்க் வாங்கியிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கல இந்த இயர் வந்து ரேங்க் டுவெண்ட்டி வாங்கி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் போஸ்ட் சூஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் குரூப் ஒன் மெயின் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மந்திரா தான் சிலபஸ் வச்சுருக்கணும் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ சிலபஸ் வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸே வாஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஒரு மூணு பேப்பர் இருக்குது மூணுத்துலேயும் மூணு யூனிட்ஸ் ஒரு நைன் யூனிட்ஸ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் ஸோ கண்டினியூஸாக நாலு நாள் எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போது அந்த டைமில் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நமக்கு படிக்கிறதுக்கெலாம் டைமே இருக்காது இப்போ இந்த இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் நான் எக்ஸாம் முந்தின நாள் படிச்சுக்கிறேன் அன்றைக்கி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அது கடைசி வரைக்குமே நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க நமக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு எக்ஸாம் முன்னாடி இப்போது தமிழ் முன்னாடி வந்து லாஸ்ட் டைம் மெயின்ஸ் எழுதும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ டைம் இருக்குது ஒரு நாள் ஃபுல் டே கூட கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி எழுதிட்டு வந்து நம்ம இப்போ ஜிஎஸ் ஒன் எழுத போகிறதுனால அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் ஈ ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் டூ நைட் வரைக்கும் படிக்கலாம் ஏர்லி மார்னிங் படிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் தான் நமக்கு ஒரு பேப்பருக்கான ரிவிஷன் டைமே ஆனால் நம்ம அந்த செவன் ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறது மூணு யூனிட் மூணு யூனிட்டுமே பெரிய பெரிய யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த டைம்லன்னு எதுவுமே பண்ண முடியாது வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கம்மியான கண்டென்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஸ்கீம்ஸ் பார்க்குறது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறது டயக்ராம் பார்க்குறது மேப் வரைஞ்சி பார்க்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் அந்த ஏழு மணி நேரத்தில் பண்ண முடியும் பிகாஸ் கண்டினியூஸாக நாலு நாள் நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் நம்ம அந்த நாலு நாளுமே நம்ம எனர்ஜியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம எந்த பேப்பருக்கும் டயர்டாக போகவே முடியாது ஸோ தூங்கணும் சாப்பிடணும் கண் லைட்டாக தான் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் அப்போது இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த நாலு நாள் எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு முன்னாடியே எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும் அதனால் ப்ராப்பர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ப்ராப்பர் ரிவிஷன் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அது எல்லாத்துக்குமே டைம் ஒதுக்கி இருக்கணும் ஸோ சிலபஸ்லேருந்து நீங்கள் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கானமி ஜாகிரஃபி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்லேயே வந்து செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து படித்து முடிச்சிருப்போம் லாஸ்ட்டாக வந்து இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு டூ பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும் அந்த கல்ச்சர் பார்ட் இருக்கும் பாலிட்டியில் வந்து இந்த ஃபாரின் அஃபேர்ஸு இன்டர்னல்
த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் அந்த ஒரு ஐடியல் சுச்சுவேஷனுக்கே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கக்கூடாது இப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின்ஸில் வந்து பேப்பர் ஒன் அப்போது ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேப்பர் வந்து லேட்டாக கொடுத்தாங்க நிறைய சென்டர்ஸில் வந்து அது நடந்துருந்தது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் ஆகலை மூணு மணி நேரம் தான் எழுதுவோம் அப்போ இருந்தால் தான் நம்ம பேப்பர் முடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கே வந்து ப்ரிப்பேர் ஆனதுனால திடீர்னு டூ ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்தில் எழுதணும்னு போது அந்த சுச்சுவேஷன் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அங்கே பயந்துட்டேன் நான் ரொம்ப கம்மி டைமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவசர அவசரமாக எழுதுனால மேக்ஸ் ஃபுல்லாக தப்பு மேக்ஸ் பதினேழு மார்க் கிட்டே போயிடுச்சு பதினேழு மார்க் மேக்ஸில் போயிருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அதில் ஒரு அஞ்சு மார்க் வந்திருந்தாலே நான் வந்து சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம மைண்ட் ஸ்டேட் வந்து படிக்கும்போதும் சரி எக்ஸாம் எழுதும்போதும் சரி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து இருக்கணும் இது ஒன்று எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஈக்குவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எதுலேயுமே வந்து ஹாஃப் அ மார்க்னா கூட அதை நம்ம அதை வாங்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதை தான் வந்து பார்க்கணும் ஸோ மார்க் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லலாம் வந்து ரேங்க் மிஸ் ஆகி சர்வீஸ் விட்டவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு கொஷின் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஆன்சருக்கோ ஒரு நல்ல ஆன்சருக்கோ வந்து மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் டு ஒன் மார்க் தான் இருக்கும் ரொம்ப அவங்க நல்லாவே எழுதுறேன்னு ரொம்ப கம்மியாக போட மாட்டாங்க சூப்பராக எழுதிருக்கீங்கன்னு நான் பயங்கரமாக போட மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் நல்ல ஆன்சர் எழுதிருக்கீங்கன்னா ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு வருதுன்னா ஒரு ஆவரேஜாக எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா நைன் டென் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கொஷின்லேயும் வந்து எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துலையுமே வந்து எனக்கு இந்த கொஷின் தெரியல அப்படின்னு விட்டுட்டு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் அது முக்கியம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க போகிறோம் சிலபஸ் வச்சு படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் நோட்ஸை தான் ரிவைஸ் பண்ணுறோம் நோட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே த்ரீ டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து மைண்டில் வந்து வச்சுருக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மினிமம் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி வேணால் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் சோர்ஸஸ் வந்து நிறைய தேடி போகக்கூடாது இப்போ வந்து சமச்சீர்லேயே கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம சமைச்சரை படிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்போ சமைச்சரில் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம தேடி படிக்கும் போது தான் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கவே தெரியாது படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அதுவும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி அப்படி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் யூஸ்வலாக இப்போ ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம் இதுக்கு என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் யூஸ்வலாக வந்து டெஃபினேஷன் இருக்கும் டெஃபினேஷன் எழுதிக்கணும் டெஃபினேஷன் இல்லாத டாபிக் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குன்னா அப்படி இல்லாத டாபிக் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு இப்போ எக்கனாமி அக்ரிகல்ச்சர் கேட்குறாங்க அப்படின்போது அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து எத்தனை பர்சன்ட் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எவ்வளோ பாப்புலேஷன் வந்து டிபெண்டாக இருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்து இப்போ ரீசெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதில் வந்து என்ன இருக்குது என்ன இப்போ ஏதாவது ஸ்கீம் இருக்கா இல்லை வந்து இப்போது விமன் ரிலேட்டட் க்ரைம்ஸ் ஏதாவது கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த என்சிஆர்டி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் என்சிஆர்டி ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து இந்த ரீசெண்டாக வந்த ரிப்போர்ட் அதாவது நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எழுதுறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்திருக்க ரிப்போர்ட்ஸ் ரீசெண்டாக வந்திருக்கும் ஸோ சில ரிப்போர்ட்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வரும் அதில் ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து அதில் ஈஸியாக என்ன இருக்கும் நான் வந்து அப்படி தான் பண்ணுவேன் டேட்டாவாக இருந்தாலுமே வந்து ரிப்போர்ட் பேர் இப்போ நான் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் எந்த ரிப்போர்ட் பேர் ஈஸியாக இருக்கோ அதை தான் நான் வந்து எழுதுவேன் இது இந்த இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு எழுத மாட்டேன் ஏன்னா அது ஞாபகம் இருக்காது படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எந்த டேட்டா ஈஸியாக இருக்கோ அதை தான் வந்து எழுதுவேன் என்சிஆர்பி டேட்டாவில் வந்து இந்த பர் இயருக்கு வந்து இவ்வளோ க்ரைம் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ட்ரெண்டில் இருக்கா டிக்ரீஸிங் ட்ரெண்டில் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த என்விரான்மெண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேட்டா கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் டே வேஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இந்த க்ரீன்லேண்டு ஐஸ்லேண்ட் அப்போ அந்த இஷ்யூலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு இவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃப் தி க்ரீன்லேண்ட் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கிறதெ
அந்த எப்படி வந்து அதை பாசிட்டிவாக முடிக்கலாம் என்ன பண்ணால் ஏதாவது அந்த டைமில் தான் வந்து ஏதாவது கமிட்டி ஏதாவது ரிப்போர்ட்டு இல்லை வந்து லீடர்ஸ் யாராவது ஏதாவது சொன்ன கோட் இது வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கெலாம் வந்து அம்பேத்கர் நிறையா சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி ஏதாவது கோட் என்ன போட்டு அது ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் வந்து அந்த இதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த கொஷினையும் படிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கொஷின் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இதுதான் வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இப்போது சில டைம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தெரியாத கேள்விகள் வந்து இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஸ்கீம் கேட்டிருப்பாங்க இதை இந்த வாட்டி அது ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கீமோ மிஷனோ ஏதோ ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு எனக்கு அதை நான் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது ஆனால் நான் ட்ரைபல் டாபிக் படிச்சுருந்தேன் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கீமில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே யுகிச்சு எழுதுறது தான் அதை வந்து அவங்க அது அந்த டைமில் தான் வந்து நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ்டாக எழுதணும் அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இருக்குது ஹெல்த் கேர் இருக்குது மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கீமில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்சரை வந்து பேலன்ஸ்டாக எழுதுறதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போதே இப்படி தான் வந்து படிக்கணும் அடுத்தது ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் மெயின்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே வந்து மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் வந்து கற்றுக்க முடியாது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதின என்னோடய ஆன்சர் ஷீட்டையும் நான் மெயின்ஸில் எழுதின ஆன்சர் ஷீட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக சம்மந்தமே இருக்காது எனக்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்படி எழுதிட்டு எப்படி நம்ம இப்படி வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் எனக்கு எவ்வளோ வேர்ட் லிமிட்டில் எழுதணும்னு தெரியாது ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியாது எவ்வளோ வந்து ஒரு சென் ஒரு ஒரு லைனில் எத்தனை வார்த்தை வச்சு எழுதுனா நம்மளால் பேப்பர் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ மெயின்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் சில வந்து பேசிக்கான விஷயம் அங்கே வந்து என்னன்னா பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு பேசிக் ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தால் போதும் பயங்கரமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கணும் சூப்பரான வந்து டயக்ராம் வரைகிற ஸ்கில் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு பேசிக்காக அந்த பேப்பரை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இவங்க படிச்சிருக்காங்க இவங்க இந்த ச இந்த இது ஏதோ படித்து தான் இவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருந்தாலே போதும் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த ரீ ரீசெண்ட் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து இந்த சிலபஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ இவ எக்ஸாம் கரெக்ட் பண்ண வரவங்க அதை பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு கேட்டால் வந்து அது கொஷினபிள் தான் ஆனால் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறது வந்து இது என்ன இவ்வளோ தப்பாக எழுதியிருக்காங்கன்ற ஒரு ஸ்டாண்டு எடுக்காத அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெலவெண்ட் கண்டென்ட் எழுதினாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து மெயின்ஸ் கொஷினை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் நம்ம புக்கில் படித்ததெல்லாம் எழுதணும் பெஸ்ட் ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்ற தாட்டே இருக்கவே கூடாது ஆவரேஜான ஒரு ஆன்சர் அப்ப ஆவரேஜான ஒரு ஆன்சர் பத்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா பத்து கேள்வியில் வந்து எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு கேள்வி தெரியும் அதில் நான் தெரிஞ்சதெல்லாம் அளவாக எழுதிடணும் நாலு கேள்வி எனக்கு தெரியல அதில் ஒரு ரெண்டு சுமாராக தெரியுது அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆன்சர் ரெண்டு கேள்வி சுத்தமாக தெரியல அப்படின்னா அதை நான் எழுதிட்டு வந்துடணும் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுதிட்டு வந்துடணும் ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் வந்தாலுமே அது எனக்கு லாபம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சுத்தமாக தெரியல அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து எக்ஸாம் எழுதும்போது வரக்கூடாது நான் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த கொஷின் எனக்கு சுத்தமாக தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணிலாம் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அந்த கொஷினை வந்து எழுதாமல் விட்டு அப்படியே எம்டி ஷீட் ஸ்ட்ரைக் பண்ண சொல்லும்போது அதையும் சேர்த்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அங்கே என்ன அந்த மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு கொஷனுக்கு பத்து நிமிஷம்னா தெரிஞ்ச கொஷினாக இருந்தாலும் பத்து நிமிஷம் தான் தெரியாத கொஷினாக இருந்தாலும் பத்து நிமிஷம் தான் நீங்கள் அதில் அந்த டைமில் அங்கே என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதிட்டு வந்துடணும் எழுதவே <laughs> 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 ஃபுல்லாக எழுதிகிட்டே இருப்பேன் அந்த ஸ்கூல்லலாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் எழுதுகிற மாதிரி ஃபுல்லாக எழுதுவேன் பாயிண்ட்ஸ் எழுத தெரியாது பேராகிராஃப் எழுதியிருப்பேன் ஒரு டயக்ராம் இருக்காது என் பேப்பரில் அந்த புக்க
வந்து நடக்குமான்றது தெரியாது அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் காப்பி எடுத்து சும்மா ஸ்க்ரால் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேனா இதெல்லாம் வந்து அவங்க வேலையை எக்ஸாமினரோட வேலையை வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வருஷம் எழுதியிருக்கீங்களா ஒரு சேயிங் எழுதியிருக்கீங்களா அந்த வந்து அந்த ஆன்சரை வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு காட்டுறீங்களா அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பார்த்த உடனே அது புரிஞ்சிடும் ஓகே இவங்க இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும் அவங்கள வந்து நீங்கள் உங்கள் ஆன்சரில் வந்து தேட வைக்கக்கூடாது அவங்க இது எழுதியிருக்காங்களா இது எழுதியிருக்காங்களா அவங்க தேடி மார்க் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எல்லா கொஷனுக்கும் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் மார்க் ஹாஃப் மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்து எழுதினாலுமே வந்து நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் வந்து உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவேனா ஒரு ரெண்டு ஃபிஃப்டின் மார்க் கிட்டே எழுதலை ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபிஃப்டின் மார்க் எழுதுறதுக்காக மிச்சம் இருக்கிற கொஷின்லாம் எப்படி கண்டென்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டே வருவேன் கண்டென்ட் எடுப்போம் அப்போ வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸில் வந்து எல்லா ஃபிஃப்டின் மார்க்லேயுமே ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் இல்லை ஒரு கிராஃப் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டேட்டா எழுதியிருப்பேன் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிருப்பேன் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க்லேயும் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் மோஸ்ட்டாக டென் மார்க்கில் வந்து அந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அது ஷீட்டே வந்து ஒன்றரை பேஸ் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு டயக்ராம் போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் வந்து டயக்ராம் போட்டிருப்பேன் ஜாகிரஃபினா கண்டிப்பாக மேப் வரைஞ்சிருப்பேன் தமிழ்நாடு இந்தியா இதெல்லாம் வந்து ஜாகிரஃபி நோட்ஸ் நீங்கள் எழுதும் போதே ஒரு ஒரு வாட்டியும் தமிழ்நாடு வரைஞ்சி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி மேப் வரைஞ்சிருப்பேன் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜன்ஸ் கேட்டு கேட்டிருந்தாங்க இந்தியா இந்த மெயின்ஸில் ஜாகிரஃபியில் நான் இந்தியா ஃபுல்லாக வரைஞ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன்ஸ் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் இது வந்து ஒன்று நான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு ஒரு ஒரு சின்ன மேப்லேயே வந்து காமிச்சிட்டேன் இன்னொன்று அந்த மேப் வரைய முடியாமல் ஒரு ஹாஃப் பேஜ் எனக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் அடுத்து வந்து மிச்சம் ரெண்டு பேஜ் ஃபில் பண்ணாலே போதும் ஸோ எனக்கு டைமும் வந்து மிச்சம் அட் த சேம் டைம் என்னோடய ஆன்சரில் என்ன இருக்க போதுன்றத நான் ஒரு டயக்ராம்லேயே அவங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் ஸோ எக்ஸாமினர் வந்து திருப்பி அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக படிக்கணுன்ற அவசியமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் எப்போவுமே வந்து இப்போ சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம்னால் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் எழுதுவாங்க அப்புறம் வந்து அது டைமை வந்து கொ குறைச்சிட்டே வரதை வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் எப்படினாலும் மூணு மணி நேரத்தில் பேப்பர் பிடிங்கிற போகிறாங்க ஸோ அதனால் மூணு மணி நேரம் தான் எழுதுவேன் நான் எவ்வளோ விட்டுருக்கேன்றத தான் நான் அட்ராக் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபிஃப்டின் மார்க் விட்டேன் அப்புறமா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் அப்புறமா அரை ஃபிஃப்டின் மார்க் அப்புறமா பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் ஸோ இதை தான் ட்ராக் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து மைண்ட் செட் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் எழுத போகிறோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் தான் நமக்கு முக்கியம் த்ரீ ஹவர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டின் இது வந்து ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் அந்த டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் வாங்குகிற மார்க்குக்கும் நம்ம எக்ஸாமில் வாங்குகிற மார்க்குக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அதில் நீங்கள் டாப் ஸ்கோர் வாங்கினாலும் அதில் யூஸ் இல்லை ஸோ நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸில் நமக்கு என்ன வருது நம்ம எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம் நம்ம எப்படி அப்ளை எப்படி வந்து நம்ம படித்ததை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் யூஷுவலாக நான் ஒரு டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்து அந்த ஸ்கேன்டு காப்பியை வச்சு நானே பார்ப்பேன் எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா பிகாஸ் நான் எழுதிட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஸ்கேன்டு காப்பி அந்த ஸ்கேன்டு காப்பி அவங்களும் பார்ப்பாங்க நானும் பார்ப்பேன் அது பார்க்கும்போதே எனக்கே தெரியும் இது பார்க்க நல்லா இல்லையே எங்கள் இடத்துல ஒரு டயக்ராம் போட்டால் நல்லா இருந்திருக்குமே இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்டை நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாக்கும்போது <laughs> இன்கார்பரேட் பண்ணால் அதில் ப்ராக்ரஸாக இருக்குது அது ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையான்றதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் பிளைண்டாக வந்து நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோன்றதுக்காக ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அது ஒர்க் ஆகுதா அது நல்லா இருக்கா அது அந்த ஆன்சரில் எழுதுனா அது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமான்றதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸில் அதை இன் இன்கார்பரேட் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் நீங்கள் ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டில் டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கூட அவங்க ஃபீட்பேக்கை வந்து அப்பட
சமைச்சிரிலே நிறைய இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமைச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட் சமைச்சிரில் இருக்கும் இப்போ தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் இருக்கும் வார்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ட்ரைபல் அப்ரைசிங் பெசன்ட் அப்ரைசிங் இதெல்லாம் இருக்கும் பிரிட்டிஷ் அட்வென்ச்சர் அது எல்லாமே இருக்கும் அந்த கல்ச்சர் பார்ட் வந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து இருக்கும் செக்குலரிசம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்ச்சுரல் பேனரோமா இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து சமைச்சியில் வந்து அவ்வளோவா கண்டென்ட் இருக்காது எத்திக்ஸ் புக்கு இருக்குது ஆனால் அது தமிழில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டாபிக் போட்டுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லைனா யூபிஎஸ்சி போட்டிங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஏதாவது செலக்டடாக ஒரு அதுக்குன்னு அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெப்சைட் இருக்கும் அது எல்லாமே எல்லாம் படிக்க வேணாம் டாப் டூ த்ரீ மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் அதை திருப்பி இதெல்லாம் போய் தேடிகிட்டே இருக்கக்கூடாது சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கும் வந்து சமைச்சரில் இருக்க டாபிக் மட்டும் சமைச்சரில் பார்த்துக்கணும் இல்லைனா அது வந்து கொஞ்சம் டைனமிக்கான பேப்பர் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இக்கானமி இதெல்லாம் வந்து டைனமிக்கான பேப்பர் பாலிட்டிலேயுமே இந்த வாட்டி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கரண்ட் நியூஸில் என்ன இருந்துச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பேப்பருக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட்டடான நோட்ஸ் இருக்கணும் பேசிக் இப்போ பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன்னா என்ன அது அதிகமானால் என்ன கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஏன் அதை கம்மி பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கான கண்டென்ட் இது வந்து நீங்கள் எந்த சோர்ஸ்லேருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் அதோட ரீசெண்ட் வருஷன் இப்போ இந்தியாவில் இப்போ என்ன பாப்புலேஷன் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டோமா சைனாவை ஓவர் டேக் பண்ணிட்டோமா இப்போ நம்மளோட அந்த டிபிஆர் ரேஷியோ என்ன இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து ரீசெண்டான கண்டென்ட் ஸோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் மிச்சம் எல்லாமே வந்து எதா ஒரு பர்டிகுலர் சோர்ஸ் எந்த எத்தனை சோர்ஸ் படித்தாலுமே நீங்கள் கன்சாலிடேட்டட் நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஒன் பேஜ்க்கு வந்து மேக் ப மேக் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும் எப்போவுமே அதை மட்டுமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆத்தன்டிக் வெப்சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்கானமிக்கே பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து அந்த ஆக்சுவல் பிடிஎஃப்பை நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் அது பெரிய வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூன்னு அதோட கன்சாலிடேட்டட் வேர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டியூட்ஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாலிட்டிக் வந்து பிஆர் எஸ் இந்தியா இருக்குது அது உள்ளே போனீங்கன்னா லெஜிஸ்லேஷன் என்ன இருக்குது என்ன பில் வந்து டேபிளாக இருக்குது எது லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிருக்கு எது அதிலே வந்து அந்த பில் வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற வந்து கண்டென்ட்டும் வந்து அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ரிலேபலான சோர்ஸ் மற்றபடி இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் மாதிரி டாப்பிக்லாம் வந்து ரிலேபலான சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆகும் நீங்கள் அதை போட்டு கூகுள் தான் பண்ணணும் வெப்சைட் மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்ஸ்குள்ளே தமிழ்நாடு மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் இப்போது என்விரான்மெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்டும் சரி தமிழ்நாடு மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்டும் சரி இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன வந்து கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதோட மிஷன் என்ன எய்ம் என்ன அப்ஜெக்டிவ் என்ன இதெல்லாமே தெளிவாக அந்த ஸ்கீம்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போய் தேட வேண்டாம் ஸோ அதுலேருந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை படித்தா போதும் கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி காட்டுமன்னார் கோய